वेलकम बैक माई नेम इज पूजा रावत एंड इन टूडेज सेशन आई बी शेयरिंग सम रिसोर्सेज फॉर योर ई एस आई एंड ए आर ई सेक्शन फॉर द अपकमिंग नबार ट्रेड एग्जामिनेशन सो आई बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज आर रिलेटेड टू दैट यू नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वर आस्ट रिलेटेड टू दी बुक्स एंड द सोर्सेज दैट द स्टूडेंट्स कैन रेफर टू फॉर देर प्रिपरेशन राइट एंड आई सीन सम एंटॉर्स शी वॉज रिकमेंडिंग अराउंड सिक्स बुक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ओनली राइट इनफैक्ट फॉर द एग्रीकल्चर ओनली राइट सो शी वॉज रिकमेंडिंग आर के शर्मा अरुण कात्यान नेमराज सुंदर मुथु कुमार देन जगदेश्वर सहाय देन दे वॉज रेड्डी एंड देन दे शी वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू एस के चौधरी so i was wondering how is it practically possible for a student to go through all these books to prepare for one out of eight section that come in your prelims right so nabar grade a exam ki phase 1 ki agar hum baat kare so there are eight section aur kisi ek section you know one out of eight section ko prepare karne ke liye if you have to go through seven books right is it practically possible for a student to cover all that i don't think so and i i didn't think there is a need also because uh, we have also analyzed in the last session that out of the 40 question 20 questions were in dynamic in nature right so these 20 questions were consisting of your uh, different schemes portals uh, the surveys the census is right so 20 question to aapke dynamic portion se aa gaye to remaining 20 questions ke liye i don't think you have to go through these seven books to prepare for that right and it is not advisable also at the end aapko agriculture mein phd nahi karni hai aapko ye exam clear karna hai to ek smart strategy adopt karenge hum unnecessary nahi padhenge bahut sari books itni bulky books hain unko padhna possible nahi hai theek hai to there are two options either you prepare by yourself right if you are a working professional if you are work, or you are preparing for some other exams also uh you can prepare on your own or you can buy some study material from any organization right so do method hai ya to aap study material buy kar lijiye to wo ek thoda simpler way ho jayega aapko efforts jo hai wo kam dalne padenge aapko bahut zyada sources ko refer nahi karna padega and you'll get a consolidated uh, material for your preparation the other way is to prepare on your own which is also uh, very much feasible so i'll tell you for agriculture agriculture and rural development ki agar hum baat karenge humne previous paper analyze kiya hai to uske according uh, i'll tell you three books theek okay? hai so first book i would referred is nemra sunda competitive book of agriculture this is a very good book because it is a consolidated book it covers all your chapters all your uh, topics theek okay? hai so you can refer to that then there is also a great book uh, called agriculture at a glance by rk sharma theek hai to aap is book ko bhi refer kar sakte hai isme bhi bahut hi consolidated way mein concise way mein explain kiya aur in case agar aapko topic samajh mein nahi aata hai to aap you can simply type that on the google search engine and you will get a lot of information related to that i don't think ek particular topic ko uh, understand karne ke liye ek puri ki puri book बाय करना और उसको पढ़ना उतना ज्यादा टाइम डिवोट करना इट्स नॉट एडवाइजेबल राइट सो आप सिंपली उस टर्म को गूगल कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आता है तो देन देर इज ऑल्सो ग्रेट बुक बाय फंडामेंट बाय अरुण कात्यान दैट इज द फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर सो आई वुड है ऑल्सो आई वुड नॉट रिकमेंड टू ग्रो ऑल दीज थ्री बुक्स ठीक है तो कोई भी एक बुक आप जो है वो रेफर कर सकते हैं फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू कैन इनरोल इन टू सम बॉक टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं वेर इन यू विल गेट एक्सेस टू अ नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है जो भी आपने बेसिक्स एक बार कवर कर लिया अपना सिलेबस को एक बार अच्छे से गो थ्रू करिए एंड सिलेबस का ईच टॉपिक यू हैव टू कवर ईच टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस देन प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेस पे यू हैव टू सी वट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बींग आस्ट एंड वट आर द टॉपिक्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप एक ट्रेंड अगर आप एनालाइज करेंगे तो अब बार बार नबार्ड जो है वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछता आया है तो दो टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट यू हैव टू एम्फोसाइज और यू हैव टू गिव मोर टाइम टू दोज टॉपिक्स ओनली और राइट सो एडवाइस आई वुड से एडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी राइट फॉलो वन बुक एंड देन इनरोल इन अ टेस्ट सीरीज फॉर योर रिविजन पर्पज और सो दैट यू कैन गेट अ वाइडर प्रॉस्पेक्ट और वाइडर 
uh, insight into uh, the number of questions or the type of questions that are being asked all right so is tarike se aap agriculture and rural development ka static part rural development ke i would uh, again not advise you to go through any particular book and you know understand these uh, topics you can simply google the terms that are in your syllabus and understand that you can make uh, those notes and it will be over theek hai to ek bar google kar liya uske notes bana liye short notes bana liye uh, ek conceptual clarity aapko mil gaye that is uh, more than enough because questions to hai rural development se again uh, they will be from the dynamic portion only they will be from the schemes the reports मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स आती है एनुअल रिपोर्ट्स है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वेलफेयर की जो एनुअल रिपोर्ट्स है नबार्ड एनुअल रिपोर्ट्स है ठीक है ये जो रिपोर्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है डेटा आपका इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टेट रैंकिंग द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बीट और राइस और दॉटन वेजिटेबल फ्रूट्स स्टेट रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए ठीक है दीज आर दी एरियाज विच आर दैट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट then your different censuses surveys important portals related to the horticulture agriculture the status of fpos the status of is uh, sdg self help groups women run as self help groups kitni hai kahan hai nabar us direction mein kya kar rahe hai financial inclusion ke liye nabar kya kar rahe hai what are the different initiatives of the nabar so go through the websites of uh, the nabar the icr ministry of agriculture ministry of rural development go through these websites right and you'll be good to go for the ard section i would say theek hai bahut zyada books refer mat kariye to teen books jo maine batayi hai usme se aap koi bhi ek book jo hai refer kar sakte hai rk sharma nemrat sunda and arun katte uh, now let's talk about the asi the economic and social issues again economic and social issues ki baat kar rahe hain to economy mein aapko phd nahi karni hai bahut sare books nahi padhni hai a lot of people are recommending a lot of books for covering these uh, topic first go through the syllabus of economic and social issues second thing go through the previous year papers of asi uh, in the nabard theek hai nabard ke jo bhi previous year papers hone dekhe aur dekhe asi mein kitna current aa raha hai aur kitna static portion aa raha hai so you will see that majority of the questions are from the current affair theek hai jo dynamic portion hai yani ki report census budget economic survey uh your schemes these are the important uh, sections that you have to cover for your economic and social issues then basic concepts ki agar clarity ki baat kare to go through the ncert 11 or 12 ki economics ncert agar aap padhenge so go through that you will uh, understand the basic terminology related to the inflation the poverty population uh बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आपको पता चलेगा एल पी जी रिफॉर्म्स फाइव ईयर प्लान दीज आर दिंग्स दैट यू यू शुड बी एक्चुअली अवेयर ऑफ राइट एंड आफ्टर दैट सोशल इशूज में भी अगेन आपको क्या होता है सोशल प्रॉब्लम सोशल इशूज के लिए आई नो यू कैन गो थ्रू दी बुक्स ऑल्सो ठीक है देर आर बुक्स दैट यू कैन रेफर टू बट आई डोंट थिंक देर इज एनी नीड फॉर दैट यू कैन सिंपली गूगल दी टर्म्स दैट आर इन योर सिलेबस and you can make the notes for the static part and you have to put more time and more uh, emphasis or your focus on the dynamic portion all right so uske liye aapko pib acche se cover karna hai aap daily pib cover kariye apna economic survey acche se padhiye budget padhiye right again uh, for the data refer to the directorate of economic and statistic ठीक है तो जो भी डेटा होता है वहाँ पे वो मोस्ट रेलेवेंट और मोस्ट लेटेस्ट डेटा एडवांस एस्टिमेट्स जो आएगा वो आपको वहाँ से मिलेगा और राइट सो आई थिंक दिस इज क्लियर तो ई एस आई एंड ए आर डी के लिए आपको क्या रेफर करना है क्या नहीं रेफर करना है आई वुड अगेन नॉट रिकमेंड यू टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ बुक्स टू प्रिपेयर दी स्टार्टिंग पोर्शन और राइट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम योर डायनामिक बट अगेन आपको डायनामिक समझने के लिए आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है उसी के बेसिस पे आप आगे का जो डायनामिक पोर्शन है वो पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं बिकॉज दिस स्टार्टिक पोर्शन एक्चुअली फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑन विच द डायनामिक पोर्शन यू नो वर्क्स एक्चुअली सो फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको बेसिक जो टर्म्स होती हैं उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इम्पॉर्टेंट है सो 
गो थ्रू दी एन सी आर टीज और अगर आप, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप रमेश सिंह रेफर कर सकते हैं बट एन सी आर टी वुड सफाइस फॉर दिस एग्जाम पर्टिकुलरली राइट एंड या आई वुड से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम द डायनेमिक्स सो आपका जो ज्यादा टाइम है वो डिवोट होना चाहिए उसी तरफ राइट सो रिपोर्ट सेंसस स्कीम्स पी आई बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर आप स्पॉटलाइट रेफर कर सकते हैं या फिर कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मंथली मैगजीन जो जिस पे आप कंफर्टेबल हैं जिसको आप पढ़ते आ रहे हैं यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो राइट या सो दिस वाज ऑल इन फॉर टुडे सेशन आई होप यू लाइक इट इन केस यू हैव एनी क्वेरीज डू पोस्ट इट डाउन राइट आई विल कम अप विद दी अनदर सेशन एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाउट है यू कैन आस्क दैट एंड आई कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन दैट ऑल्सो अगर आपको सिलेबस में कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट लेट मी नो आई कैन हैव अ सेशन ऑन द सिलेबस वी कैन एनालाइज द एंटायर सिलेबस ऑफ ए आर डी एंड ई एस आई एंड लेट सी हाउ वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर दीज टॉपिक्स एंड वट रिसोर्सेज टू बी फॉलोड फॉर ईच टॉपिक इन केस यू हैव एनी क्वेरीज अदरवाइज जो भी सोर्सेज मैंने आज बताए हैं यू कैन फॉलो दैट एंड Rest assured, you will definitely be able to clear this exam. I'm sure that you will not find any problem if you refer to these resources and stick to that and revise that, and uh, you know join some uh, test series or mock test uh, test series at the end uh, for the revision purpose for brushing up, brushing up all these topics or these concepts. All right. So yeah. So this was all about today's session. I'll see you in the next session. Till then, keep studying and keep smiling. Goodbye.